Совсем немного осталось до наступления самого главного волшебного праздника, и, казалось бы, люди должны чувствовать душевный подъем и прилив энергии. Однако отчеты и подведение итогов на работе, нехватка денег, усталость отнимают слишком много сил, и приближение торжеств порой не радует. Справиться со стрессами поможет арт-терапия и цветотерапия, широко которые используются в том числе и в психологии. Известно, что цвета влияют на физическое и эмоциональное состояние, тонизируют или угнетают нервную систему. Рисование яркими красками или раскрашивание картинок в сочные цвета помогут повысить жизненный тонус, обрести душевное равновесие и почувствовать вкус жизни. Вы, наверное, замечали, как привлекают нас яркие цвета. То есть вот сейчас, например, в зимнее время очень заметно, солнца мало и, соответственно, оранжевый цвет, мандарины, то есть они вот почему и вызывают новогоднее настроение, какую-то радость, вот предвкушение вот этого праздника, потому что это именно оранжевый цвет, который именно и привносит вот эту вот радость. Также в повседневной жизни можно успешно применять, например, цветовые ванны, то есть можно брать цветную соль разного цвета, и как бы это тоже будет очень благоприятно влиять на психику. Хороший вариант при упадке сил – сменить в доме интерьер с применением ярких цветовых пятен, например, штор или покрывала. Или же просто приобретите детские раскраски, раскрашивайте и рисуйте. При агрессивном настрое попробуйте нарисовать голубые или синие облака, лазурное море. Зеленый цвет устранит нерешительность и поможет поднять жизненный тонус. Розовый поможет справиться с тревогой и бессонницей, красный повысит жизненную активность. Это очень хорошо помогает снять стрессы, депрессию. Этот метод, он очень действенен. То есть, и когда человек отключается, он начинает рисовать, действует руками, моторика подключается. И, соответственно, он хорошо, она, ну, вот этот метод, он хорошо влияет на организм. В канун новогодних торжеств появляется прекрасная возможность проявить фантазию, используя цвета, которых не хватает в жизни. К тому же семейный праздник – это повод заняться рисованием и раскрашиванием со своими детьми. Ведь гармония и радость в семье и есть самая лучшая терапия всех душевных переживаний.